வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை வாய்ப்பாக மாற்றி வருகிறது இந்தியா பொருளாதாரம் வேகமாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்புகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியில் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆய்வு இந்திய சீன எல்லையில் உள்ள கால்வன் பள்ளத்தாக்கு குறித்து சீனா தெரிவித்த கருத்து ஏற்கத்தக்கதல்ல இந்தியா திட்டவட்டம் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்வானதற்கு ஆதரவளித்த உலக நாடுகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி இந்தியாவிற்கு பல்வேறு நாடுகள் வாழ்த்து சென்னையில் நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு அமல் அம்மா உணவகங்களில் விலையில்லா உணவு வழங்க ஏற்பாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஜூலை முதல் வாரத்தில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை இந்தியா வாய்ப்பாக மாற்றி வருகிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தி ஒரு நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக சுரங்கப் பணிகளுக்கு ஏலம் விடும் நடைமுறையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஊரடங்கிற்கு பின் நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி மீண்டும் வேகமடைந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் நிலக்கரி சுரங்கங்களின் உற்பத்தியும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளதாக கூறிய பிரதமர் தேவையும் நுகர்வும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காலத்திற்கு முன்னர் இருந்த நிலையை அடைந்துள்ளது என்று கூறினார் அனைத்து துறைகளிலுமே மீண்டும் வேகமான வளர்ச்சி ஏற்பட தொடங்கியுள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் இறக்குமதியை குறைத்து தன்னிறைவு பாதையை நோக்கி இந்தியா நடைபோடுவதாக குறிப்பிட்டார் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்களை இறக்குமதி செய்த இந்தியா தற்போது முகக்கவசங்கள் பாதுகாப்பு கவச உடைகள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்றுமதி செய்யும் நிலைக்கு வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் நோக்கம் இறக்குமதிகளை குறைத்து உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிப்பது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் தற்போது நிலக்கரி துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் வெளிப்படை தன்மையுடன் இருப்பதாக தெரிவித்த பிரதமர் இந்த ஏல நடைமுறைகள் மாநிலங்களுக்கு அதிக வருவாயை வழங்கும் என்பதுடன் வேலை வாய்ப்புகளையும் அதிகரிக்கும் என்றார் அத்துடன் மின்துறை வளர்ச்சிக்கு இந்த நடவடிக்கை வித்திடும் என்பதுடன் தொழில் வளர்ச்சியும் பெருமளவு அதிகரிக்கும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है ऐसा नहीं है बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है ये हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुआत है இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளார் லடாக் எல்லையில் இந்திய சீன துருப்புக்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த பிரச்சினை குறித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்ட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியிருந்தது இந்நிலையில் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு புதுதில்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் என பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்பார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தி ஒரு நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக சுரங்கப் பணிகளுக்கு ஏலம் விடும் நடைமுறையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் 
கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் ஏற்கனவே சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் ஏலத்திற்கு விடப்படும் என்ற பிரதமர் வெளியிட்ட அறிவிப்பை தொடர்ந்து இந்த சுரங்கங்கள் ஏலத்திற்கு விடப்பட உள்ளன மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சகமும் ஃபிக்கியும் இணைந்து ஏல நடைமுறைக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன இரண்டு கட்ட மின்னணு ஏல நடைமுறைக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஏலத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் உரையாற்றவுள்ளார் எரிசக்தி எஃகு அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு தொழிற்சாலைகளுக்கு அடிப்படை ஆதார தேவையாக நிலக்கரி விளங்குகிறது தற்போது வர்த்தக ரீதியில் நிலக்கரி சுரங்கங்களை ஏலம் விடுவதன் மூலம் புதிய தொடக்கம் ஏற்படும் என்று மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன் மூலம் நாட்டின் எரிசக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்வதுடன் தற்சார்பு நிலையை இந்தியா அடைய முடியும் என்பதுடன் தொழிற்சாலை மேம்பாடும் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதில் தனியார் பங்களிப்பு உத்வேகம் பெறும் என்றும் போட்டி அதிகரித்து உற்பத்தி திறன் நவீன உபகரணங்களின் மூலம் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுதில்லி மற்றும் தலைநகரை சுற்றியுள்ள நொய்டா குர்கிராம் காசியாபாத் ஆகிய பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆய்வு செய்தார் தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தில்லி காவல்துறை ஆணையாளர் ஸ்ரீவத்சவா தில்லியை சுற்றியுள்ள நகரங்களின் உயரதிகாரிகள் மற்றும் உள்துறை சுகாதாரத்துறை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவன அதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது தில்லி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களுக்கு மக்கள் சென்று வருவதால் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது குர்கிராம் ஃபரிதாபாத் கௌதம் புத்தான் நகர் காசியாபாத் ஆழ்வார் போன்ற நகரங்களின் நிலைமைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் தில்லி மாநில அரசு நிர்வாகங்கள் விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகளால் மக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை குறைப்பது தொடர்பாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தில்லியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்காக நிலையான திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் சீன படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீரமரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்திற்கும் துணிச்சலுக்கும் தலை வணங்குவதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் கால்வன் பள்ளத்தாக்கில் ஏற்பட்ட மோதலில் வீரமரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்கள் அனைவரும் இந்திய ராணுவத்தின் பாரம்பரியத்தை நிலைநாட்டியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் அவர்களின் தியாகத்தை இந்த நாடு எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கும் என்றும் முப்படைகளின் தலைவர் என்ற முறையில் உயிரிழந்த வீரர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் தமது செய்தியில் கூறியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடுவும் இந்திய ராணுவத்தினரின் வீரமரணத்திற்கு டுவிட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் வீரர்களின் உயிர் தியாகத்திற்கு இந்த தேசம் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் லடாக் எல்லையில் கால்வன் பள்ளத்தாக்கில் தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்த இந்திய ராணுவத்தினரின் தியாகத்திற்கு அனைத்து ராணுவத்தினரும் தலை வணங்குவதாக ராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவானே தெரிவித்துள்ளார் இந்திய சீன படையினருக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய ராணுவத்தினர் வீரமரணம் அடைந்தனர் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்த ராணுவ தலைமை தளபதி வீரமரணம் அடைந்தவர்களின் தியாகம் ஒருபோதும் வீண் போகாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரின் பின்னால் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு படையினரும் உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாப்பதில் ராணுவம் உறுதியுடன் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக்கில் அடங்கிய கால்வன் பள்ளத்தாக்கு சீனாவின் ஒரு பகுதி என அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்திருப்பதற்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா சீனாவின் இந்த கூற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையற்றது என்று கூறினார் மேலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இந்த பிரச்சினையில் செய்து கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு முரணான வகையில் சீனாவின் கூற்று உள்ளது என்றும் அவர் குறை கூறினார் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டபடி சீன வெளியுறவு அமைச்சர் லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்ட சூழ்நிலை குறித்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதையும் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா சுட்டிக்காட்டினார் கிழக்கு லடாக் நிலைமையை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த சூழலையும் இருதரப்பிலும் பொறுப்பான வகையில் கையாள்வதற்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்த அவர் கடந்த ஆறாம் தேதி ராணுவ அதிகாரிகள் நிலையில் பேசப்பட்ட விஷயத்தை உறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றார் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முரணான வகையில் சீனா தற்போது கால்வன் பள்ளத்தாக்கு குறித்து கருத்து தெரிவித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக கால்வன் பள்ளத்தாக்கில் நிகழ்ந்த சம்பவம் குறித்து இந்தியா சார்பில் சீனாவிடம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த சம்பவத்தால் இருதரப்பு நல்லுறவுகளில் மிகப்பெரிய தாக்கம் ஏற்படும் என வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அந்நாட்டு அமைச்சரிடம் பேசுகையில் உறுதிபட தெரிவித்தார் கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து இந்தியா திபெத் எல்லை காவல்படை உ
புதுதில்லியில் உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் நேற்று இந்த பாதுகாப்பு படையினரின் உயரதிகாரிகளை அழைத்து எல்லைப் பகுதியில் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர் உள்துறை அமைச்சகத்தின் எல்லை மேலாண்மை பிரிவைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் எல்லை மாவட்டங்களில் சாலை திட்டப் பணிகள் தாமதமாவதற்கான காரணங்கள் குறித்தும் அந்த பணிகளை விரைவுபடுத்துவது குறித்தும் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டது சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க கூடுதல் பணியாட்கள் விரைவில் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் இந்த கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்துடன் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் என் கே சிங் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சந்தித்து பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர் மாநில நிதி ஆணையம் அளித்துள்ள பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் நகராட்சிகள் மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு கூடுதல் நிதி ஆதாரங்களை ஒருங்கிணைந்து வழங்குவது மற்றும் அதன் தேவை குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நடப்பாண்டு முதல் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேவையான நிதி வழங்குவதற்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் அது தொடர்பான அனுபவங்கள் குறித்தும் நிதி ஆணைய அதிகாரிகள் அமைச்சருடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினர் குடிநீர் சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் தொடர்பான சேவைகள் குடிநீர் பாதுகாப்பு போன்ற பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகளில் வழங்கப்பட வேண்டிய பரிந்துரைகள் குறித்தும் அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் குடிநீர் பாதுகாப்பை எட்டுவதற்கு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு சுமார் எண்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை என்பது குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது விவாதிக்கப்பட்டது ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா இந்த பொறுப்பில் நீடிக்கும் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று நாடுகளை உறுப்பினர்களாக உள்ள ஐ நா பொதுச்சபையில் இந்தியாவுக்கு நூற்று எண்பத்தி நான்கு நாடுகளின் ஆதரவு கிடைத்தது இந்தியா தவிர அயர்லாந்து மெக்சிகோ நார்வே ஆகிய நாடுகளும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடுகளாக நேற்று தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாலும் இந்த போட்டியில் கனடா வெற்றி பெற முடியவில்லை வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக நீடிக்கும் ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அமைப்பாகும் இதில் சீனா பிரான்ஸ் ரஷ்யா பிரிட்டன் அமெரிக்கா ஆகிய ஐந்து நாடுகள் நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளாக அங்கம் வகிக்கின்றன எஸ்தோனியா நைஜர் செயின்ட் வின்சென்ட் வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகள் ஏற்கனவே நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடுகளாக நீடிக்கின்றன தற்போது இந்தியாவும் அந்த பட்டியலில் இணைந்துள்ளது ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலில் இந்தியா வெற்றி பெற ஆதரவளித்த உலக நாடுகளுக்கு பிரதமர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் சர்வதேச அமைதி பாதுகாப்பு மற்றும் சமத்துவத்தை மேம்படுத்த அனைத்து உறுப்பு நாடுகளுடனும் இந்தியா இணைந்து செயல்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவின் வெற்றிக்கு ஐ நா பாதுகாப்பு சபையில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளன ரஷ்யா பிரான்ஸ் பெல்ஜியம் வியட்நாம் ஜெர்மனி இந்தோனேஷியா உள்ளிட்ட நாடுகள் ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடுகளாக தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்தியா அயர்லாந்து மெக்சிகோ நார்வே ஆகிய நாடுகளுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளன வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்ட பணிகளின் அடிப்படையில் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மடகாஸ்கரிலிருந்து எண்பத்தி ஐந்து இந்தியர்கள் சிறப்பு விமானம் மூலம் தாயகம் திரும்பினர் இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட சுமார் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மடகாஸ்கரில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருகிறார்கள் தெற்கு இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவு நாடான இங்கிருந்து கொரோனா ஊரடங்கால் தாயகம் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்திருந்தவர்களில் எண்பத்தி ஐந்து பேர் சிறப்பு விமானம் மூலம் இந்தியா அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் அபய்குமார் தெரிவித்தார் பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகவும் அவர்களுக்கு உரிய பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் நாடு முழுவதும் ஐந்து மாநிலங்களில் தொள்ளாயிரத்து அறுபது கொரோனா கண்காணிப்பு ரயில் பெட்டிகளை ரயில்வே துறை வழங்கியுள்ளது தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திரா தெலுங்கானா மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெறுவோருக்கு வசதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட சுமார் தொள்ளாயிரத்து அறுபது ரயில் பெட்டிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இவற்றில் ஐநூற்று மூன்று பெட்டிகள் தில்லிக்கும் முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பெட்டிகள் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கும் தெலங்கானாவுக்கு அறுபது பெட்டிகளும் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு இருபது பெட்டிகளும் மத்திய பிரதேசத்திற்கு ஐந்து பெட்டிகளும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மாநில அரசுகள் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று ரயில்வே இந்த ஒதுக்கீட்டை செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ஜம்மு காஷ்மீரின் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே அவந்திபுரா பகுதியில் மீஜ் என்ற இடத்தில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் அடையாளம் தெரியாத ஒரு தீவிரவாதி கொல்லப்பட்டார் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே பாம்பூர் அருகே இன்று அதிகாலை மோதல் ஏற்பட்டதாகவும் இதில் ஒரு தீவிரவாதி கொல்லப்பட்டதாகவும் தொடர்ந்து துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெறுவதாகவும் காஷ்மீர் மண்டல காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் முன்னதாக நேற்றிரவு சுந்தர்பாணி பகுதியில் பாகிஸ்தான் படையினர் சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி துப்பாக்கியால் சுட்டும் சிறு ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கியும் குண்டு வீச்சிலும் ஈடுபட்டதாக பாதுகாப்பு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் இந்திய ராணுவமும் பதிலடி தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக அவர் மேலும் கூறினார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருபவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மையங்கள் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்காக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் பன்னிரண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்று அறுபத்து ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினேழாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் இதுவரையில் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழாயிரத்து நானூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை நானூற்று முப்பத்து ஐந்தாகவும் உள்ளது அங்கு இதுவரையில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்காக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று பதிமூன்றாகவும் உள்ளது அங்கு இதுவரையில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஏழாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியது இதுகுறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் எண்பது பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று இருபத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது லடாக் எல்லையில் சீனாவுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீர மரணமடைந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்திற்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் கட்சியின் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் இரண்டு நாட்கள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் அவர் இதை குறிப்பிட்டுள்ளார் கால்பன் பள்ளத்தாக்கில் தாய் நாட்டை பாதுகாக்கும் பணியின் போது மகத்தான தியாகம் செய்துள்ள இந்திய வீரர்களின் துணிச்சலை தேசம் எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் வீர மரணம் அடைந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியுள்ள நட்டா நாடு அவர்களுக்கு கடன்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னையில் நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வரவுள்ள நிலையில் தடை உத்தரவை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநகர காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் கட்டுக்குள் இருந்தாலும் சென்னையிலும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களிலும் பாதிப்பு சற்று அதிகமாக உள்ளது எனவே இதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி முதல் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு சென்னை நகரம் முழுவதும் முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் காவல்துறையினர் சோதனைகளில் ஈடுபட உள்ளனர் அத்தியாவசிய தேவை ஏதும் இல்லாமல் வாகனங்களில் செல்பவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என்று காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டால் பொது முடக்கம் முடிவடைந்த பின்னரே அவை ஒப்படைக்கப்படும் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெ
இது தவிர முழு ஊரடங்கை கடுமையாக அமல்படுத்தும் நோக்கில் சென்னையிலும் புறநகர் பகுதிகளிலும் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட உள்ளனர் ஊரடங்கு அமலுக்கு வருவதை முன்னிட்டு சென்னை நகருக்கு வரும் அனைத்து சாலைகளும் மூடப்படும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் விதிமுறைகளை மீறி கடைகள் திறக்கப்பட்டால் மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புடன் அவற்றிற்கு சீல் வைக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை கூறியுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நாளை முதல் விலையில்லாமல் உணவு வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் இருந்தபோது கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை அம்மா உணவகங்களில் விலையில்லாமல் உணவு வழங்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தற்போது சென்னையிலும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களிலும் தீவிர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ள நிலையில் நாளை முதல் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த பகுதிகளில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் விலையில்லா உணவு வழங்கப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இப்பகுதிகளில் உள்ள சமுதாய சமையல் கூடங்களில் மேலும் அதிக அளவு உணவு தயார் செய்து அவற்றை தேவையுள்ள முதியோர் நோயுற்றவர்கள் மற்றும் ஆதரவற்றோரின் இல்லங்களுக்கு சென்று வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஜூலை முதல் வாரத்தில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் ஈரோடு அருகே இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு காரணமாக பாடப்புத்தகங்கள் அச்சடிக்கும் பணியில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் புத்தகங்கள் தயாரானதும் மாணவர்களுக்கு வழங்குவது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் பாடத்திட்டத்தை குறைக்கும் பணி நடைபெறுவதாக கூறிய அமைச்சர் சூழ்நிலைகளை பொறுத்து பருவத் தேர்வுகளும் குறைக்கப்படும் என்றார் பிளஸ் டூ தேர்வு மதிப்பெண் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது என்றும் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் சென்னை பெருநகரில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக ஆயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக பத்து இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன ஆறு ஆட்டோக்கள் இரண்டு இலகுரக வாகனங்கள் உட்பட மொத்தம் பதினெட்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் யோகா பயிற்சியை எளிதாக மேற்கொள்ளும் வகையில் மதுரையில் ஆன்லைன் இலவச யோகா வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா தொற்று காரணமாக மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வீட்டில் இருந்தவாறே எளிதாக யோகா பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த ஆன்லைன் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது யோகா பயிற்சி முறையாக செய்து வரும் நிலையில் எதிர்ப்பு சக்தி மேம்படும் என்று மகாத்மா காந்தி யோகா நிறுவன இயக்குநர் கங்காதரன் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து யோகா பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தால் பல நோய்களை தடுக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொன்னது போல் எல்லா மக்களும் வீட்டிலிருந்தபடியே யோகாவை செய்வதற்காக ஆன்லைன் மூலம் யோகாவை பயிற்சி கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு வருகிறோம் இலவசமாக மக்கள் இலவசமாக பண்ணணும் அவங்க வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த பயிற்சியை செய்து ஒவ்வொரு தனிநபர் நலத்தையும் மன அமைதியும் ஏற்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிகளை தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுத்து வருகிறோம் பெண்களுக்கு ஏற்படும் உடல் பருமன் கால்வலி போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு யோகா மூலம் நிரந்தர தீர்வு காண முடியும் என்று பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் பெண்கள் தெரிவித்தனர் உடல் நலன் மட்டுமல்லாமல் மன உளைச்சல் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கும் யோகா நல்ல தீர்வாக உள்ளது என்று உமா மகேஸ்வரி ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு யோகா பற்றி எதுவுமே தெரியாது இது வ அதை பற்றி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு உடல் நிலையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது மெயினாக வெரிகோஸ் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருந்தது கால் வலி ரொம்ப இருந்தது என்னால் ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் நரம்பு மண்டலங்கள்லாம் ரொம்ப சுருண்டு எனக்கு கால்ல ரொம்ப பிரச்சனை கொடுத்தது அப்புறம் சில நண்பர்கள் மூலமாக நீங்கள் யோகா பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கிது வலி இல்லா மருத்துவம் நீ வந்து உங்களுக்கு இயற்கையாகவே நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொன்னாங்க சரி நம்மளும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தான் நான் யோகா கிளாஸ் வந்தேன் இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வெரி அறவே இல்ல வலி சுத்தமா இல்ல என் பேர் சோபனா முதல்ல வந்து என்னுடைய உடல்நிலைக்காக தான் நான் இந்த யோகாவுக்கு வரணும்னு சொல்லி நினைச்சேன் எனக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் வந்து ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருக்கு டாக்டர்ஸ்ட்ட போனப்ப இதுக்கு வந்து ஒரே தீர்வு சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் அதுக்கு பிறகு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் யோகா இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க நான் வந்து சித்தா மருத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நீங்கள் வந்து யோகாவில் பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கான ரிசல்ட் நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால தான் நான் அந்த யோகாவில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து எனக்கு உடனடியாக தெரிஞ்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ மந்த்ஸ்லேயே வந்து அதோட ரிசல்
சர்வதேச அளவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதுவரையில் எண்பத்தி நான்கு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று எழுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இதுவரையில் அங்கு ஒன்பது லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் ஒன்பது லட்சத்து அறுபதாயிரத்து முன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்து லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து மூன்றாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஓராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி மூன்றாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாகவும் உள்ளது இத்தாலியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் சீன படையினர் தாக்குதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் இருபது பேர் வீரமரணமடைந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு உலக நாடுகளும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளன இருதரப்புக்கும் இடையே நிலவும் பிரச்சினையை தனித்து சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் என்று பல்வேறு நாடுகளும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளன இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் உள்ள ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் நிக்கோலே குடாஷே கூறுகையில் உயிரிழந்த ராணுவத்தினரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எல்லைப்பகுதியில் பதற்றத்தை தணிக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ரஷ்யா வரவேற்பதாக அவர் மேலும் கூறினார் இதேபோல் புதுதில்லியில் உள்ள பிரிட்டன் தூதரக செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில் இந்தியாவும் சீனாவும் பேச்சுவார்த்தைகளை தொடர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அண்மையில் நடந்த சம்பவம் கவலை அளிக்கக்கூடியது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஐரோப்பிய யூனியன் செய்தித் தொடர்பாளர் வர்ஜீனியா ஹரிக்சன் இருநாட்டு எல்லையில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் பதற்றத்தை குறைக்க பேச்சுவார்த்தையை தொடர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் உள்ள இந்தியாவுக்கான ஆஸ்திரேலிய தூதர் பாரி ஓ ஃபாரல் வீரமரணமடைந்த ராணுவத்தினரின் தியாகத்திற்கு தலை வணங்குவதாகவும் ஆஸ்திரேலியாவின் சார்பில் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை வாய்ப்பாக மாற்றி வருகிறது இந்தியா பொருளாதாரம் வேகமாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்புகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியில் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆய்வு இந்திய சீன எல்லையில் உள்ள கால்வன் பள்ளத்தாக்கு குறித்து சீனா தெரிவித்த கருத்து ஏற்கத்தக்கதல்ல இந்தியா திட்டவட்டம் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்வானதற்கு ஆதரவு அளித்த உலக நாடுகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி இந்தியாவிற்கு பல்வேறு நாடுகள் வாழ்த்து சென்னையில் நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு அமல் அம்மா உணவகங்களில் விலையில்லா உணவு வழங்க ஏற்பாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
ஜூலை முதல் வாரத்தில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்